ตัวอย่างยกตัวอย่างก็จะได้ครบแล้วบัญญาตพันนาอุปมาแล้วก็สาธกข้อนี้นะเขาก็ถามว่าข้อความต่อไปนี้เป็นการใช้วัวหาชนิดใดดอกสีแดงของต้นหางนกยุงสองข้างทางผ่านตาไปอย่างรวดเร็วหลดขึ้นที่ไปข้างหน้าเหมือนลอยไปในอากาศในตัวของกะทิเบ้าวงเวงเหมือนกล่องเปล่าอย่างไงอย่างนั้นนี่ข้อนี้นะที่เราเห็นชัดมากๆเลยก็คือคำที่พี่เคยบอกแล้วว่าเปรียบเทียบเหมือนคำว่าเหมือนคำว่าเหมือนคือการเปรียบเทียบว่ารถเนี่ยขึ้นที่ไปข้างหน้าเหมือนกับการลอยในอากาศนี่ก็เหมือนกับกล่องเปล่าเหมือนก็คือคำอุประเภทอุป,ปมาโวหารแล้วเราก็มาดูข้อความทั้งหมดว่ามันเป็นบรรยายหรือเป็นการพันนานาถามว่าพออ่านแล้วเนี่ยน้องจินตนาการได้ใช่ปะแล้วน้องเกิดเกิดภาพเกิดอารมณ์คล้อยตามไปไหมลองอ่านนะดอกสีแดงของต้นทางแล้วยุงสองข้างทางผ่านตาไปอย่างรวดเร็วหลดเคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนลอยเป็นอากาศในตัวของกระทิเบ้าวงเหมือนกล่องปากยังไงอย่างนั้นจะเห็นได้ว่ามีสุนขยายทั้งคำว่าสีแดงอย่างรวดเร็วไปข้างหน้าวงคำพวกนี้เขาต้องการที่จะให้เราเกิดจินตนาการให้เราเนี่ยมองเห็นภาพคือจากตัวหนังสือเราสามารถจินตนาการเกิดภาพได้ในสมองดังนั้นอันนี้ก็จะเรียกว่าพันนาโวหารและอุปมาโวหารค่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สองโวหารชนิดใดพันนาโวหารและอุปมาโวหารค่ะมาถึงข้อที่45กันแล้วนะคะก็คือถามว่าการพันนาข้อความในข้อใดแสดงนาฏการก่อนอื่นก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าการพนานานั้นเขาพูดถึงการพนานามีกลวิธีในการพนานาอย่างไรและนาฏการแปลว่าอะไรคะ่ะคำว่าพนานานะคะมีกลวิธีในการพนานาลองจดไปนะกลวิธีการพนานาหมดนะคะที่พี่จะขอแนะนำทั้งหมด4วิธีด้วยกันวิธีแรกนะคะก็คือวิเคราะห์สิ่งที่จะพนานาค่ะข้อที่1วิเคราะห์วิเคราะห์สิ่งที่จะพนานาสำหรับกลวิธีนี้นะก็คือเพื่อที่จะให้เห็นรายละเอียดว่าสิ่งที่พนานานั้นน่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างวิคนี้ขอโทษนะคะเขียนพนานานี่นอนเนนแล้วก็นอนหนูสับตาขั้นที่หนึ่งวิเคราะห์สิ่งที่จะพนานาว่ารายละเอียดสิ่งที่เราจะพนานาประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างข้อที่สองก็คือการหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่วิเคราะห์ได้ข้อที่สองการหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่วิเคราะห์ได้สิ่งที่วิเคราะห์ได้นี่เพื่ออะไรคะก็คือเพื่อที่จะนำมารวมให้เป็นภาพหรืออารมณ์เดียวกันอย่างที่บอกว่าการพนานานั้นจะต้องอ่านแล้วเกิดภาพเกิดจินตนาการดังนั้นพอเราวิเคราะห์ถึงสิ่งที่จะพนานาว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราก็หาความสัมพันธ์เตื้อก็ให้เรารวมเป็นภาพและอย่างที่3นะคะก็คืออย่างที่3การพนานาโดยเน้นลักษณะเด่นข้อที่3พนานาโดยเน้นเ
ลักษณะเด็กการกลวิธีนี้นะคะคือเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังทราบทันทีว่าเป็นภาพอะไรหรืออารมณ์ใดแต่ว่าทางนี้นะคะน้องก็จะต้องคํานึงถึงลักษณะประกอบไปด้วยค่ะเพื่อที่จะให้ภาพหรืออารมณ์ที่ครบถ้วนค่ะขั้นที่4สุดท้ายนะคะกลวิธีสุดท้ายคือเลือกใช้ถ้อยคําให้เหมาะสมทั้งเสียงและความหมายเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมเหมาะสมทั้งด้านไหนทั้งด้านเสียงและความหมายนี่เลยข้อที่4นะคะก็คือเพื่อที่จะให้ผู้อ่านนะคะผู้ฟังเกิดจินตนาภาพจินตนาภาพหรือว่าอารมณ์สะเทือนใจโดยวิธีนี้ก็จะต้องใช้ศิลปะการประพันธ์หรือวัวหันภาพพจน์ที่เหมาะสมซึ่งเราจะได้เรียนในต่อไปนะคะว่าวัวหันภาพพจน์คืออะไรค่ะนี่ก็คือ4ขั้นของกลวิธีในการพรรณนาเราก็มาดูโจทย์กันต่อนะคะถ้าถามว่าการพรรณนาข้อความต่อไปนี้ข้อใดแสดงนาตการนาตการก็คือการเคลื่อนไหวคล้ายๆกับนาตสินนาตการการเคลื่อนไหวข้อที่หนึ่งนะคะตัวเลือกผีเสื้อสวยแต้มสีที่กลีบแก้บชมพูแย้มแดงระยับสลับม่วงก้านเกสรอ่อนช่ำน้ำพึ่งรวงหยาดหยดพวงพุ่มระยะจากคาคบถามว่าอันไหนที่น้องอ่านแล้วรู้สึกว่าน้องเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวอะ่ะแน่ก็ต้องเป็นข้อที่สีนี้เองหยาดหยดพวงพุ่มระยะจากคาคบจะเห็นว่าแบบเออมีพวงพุ่มห้อยห้อยลงมานะคือนาตาการอะ่ะมันเป็นการขึ้นไหวที่งดงามด้วยแหละบวกงดงามอ่านแล้วนี่โอ้โหจินตนาการเห็นเลยอย่าจดระยะโอ้โหตอบข้อนี้นะคะอย่าลืมนะพันานาแบบนาตาการคือการเคลื่อนไหวที่งดงามตอบข้อสี่ค่ะข้อที่สี่สิบหกค่ะเขาถามว่าคำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะการใช้ภาษาแบบใดลักษณะในการใช้ภาษานะคะแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันเรามาดูที่ตัวเลือกกันก่อนค่ะว่ามันมีภาษาแบบใดบ้างเขาจะใช้คำว่าเชิงภาษาเชิงพรรณนาภาษาเชิงปฏิภาคภาษาเชิงไวยพศและภาษาเชิงอธิบายเรามาดูกันในแต่ละตัวเลือกกันดีกว่าค่ะภาษาเชิงพรรณนาแบบแรกนะคะก็คือเชิงข้อหนึ่งนะเชิงพรรณนาที่บอกไปว่าพรรณนาแล้วนะคะก็คือการที่ผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนนะคะมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านนั้นเกิดความรู้สึกคอยตามสามารถจินตนาการเกิดภาพได้โดยส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้คำขยายมาอธิบายข้อความเพื่อให้เราเกิดอารมณ์ที่คอยตามไปค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าการเชิงพนันภาษาเชิงพนันาภาษาเชิงพนันานั้นนะคะก็คือพี่ก็ขอเน้นอะไรนิดนึงนะคะบอกว่าถ้าสมมติว่าข้อสอบนะคะยกข้อความที่เป็นการพรรณนามาแล้วถามว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นบุคคลเช่นใดหรือว่ามีลักษณะอย่างไรก็จะต้องตอบว่าผู้เขียนนั้นมีความช่างสังเกตเพราะว่าการที่เป็นคนช่างสังเกตนะคะจะเป็น
ผู้ที่สามารถเก็บรายละเอียดและก็ความสัมพันธ์ของรายละเอียดเหล่านั้นมาพันนาให้ผู้รับสารเห็นภาพและเข้าถึงอารมณ์ได้อันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมที่พี่จะฝากน้องๆไว้ว่าถ้าเขาถามว่าให้ข้อความพันนามาแล้วก็ถามว่าผู้เขียนเนี่ยมีลักษณะแบบใดก็ต้องควรตอบว่าเป็นประมาณว่าช่างสังเกตเพราะว่าการที่เก็บรายละเอียดความสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆมาพันนาจะทําให้ผู้รับสารเห็นภาพและเข้าถึงอารมณ์ได้ก็ผ่านไปแล้วอย่างแรกก็คือเชิงพนานาอย่างที่สองภาษาเชิงปฏิภาคปฏิภาคปฏิก็คือตรงข้ามเราลองมาดูลักษณะของภาษาแบบนี้กันดีกว่านะภาษาเชิงปฏิภาคนะนะคะเขาบอกว่าลักษณะของปฏิภาคมันจะเรียกได้หลายอย่างมากภาษาเชิงปฏิภาคเท่ากับปฏิพจน์ปฏิพจน์เขียนอย่างนี้นะปฏิวาทะหรือวิภาคเชิงปฏิภาคพูดได้สี่อย่างปฏิภาคปฏิพจน์ปฏิวาทะหรือวิภาคถ้าเจอก็หมายถึงมีความหมายเหมือนกันนะสี่อย่างนี้ก็คือการใช้คําที่มีความหมายขัดแย้งนํามาเข้าคู่กันได้อย่างกลมกลืนเพื่อสร้างอารมณ์สะเทือนใจและให้สาระลึกซึ้งจริงใจมาต่อที่ตรงนี้ดีกว่าค่ะความหมายของปฏิภาคก็คือการเท่ากับการใช้คำที่มีความหมายขัดแย้งใช้คำที่มีความหมายขัดแย้งมาเข้าคู่กันนะคะนำเอาคำที่มีความหมายขัดแย้งมาเข้าคู่กันได้อย่างกลมกลืนกลมกลืนเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างอารมณ์สะเทือนใจแล้วก็ให้สาระลึกซึ้งกินใจเช่นนะพี่จาบอกว่าเนี่ยไฟที่ตอนนี้กำลังฉายลงมาเนี่ยไฟฟ้าสว่างแต่ลูกรู้สึกมืดจนหน้าใจหายสว่างกับมืดจะเป็นปฏิภาคกันหรือที่แบบโหเคยได้ยินเพราะๆเลยในตามบทประพันธ์ต่างๆที่บอกว่าเสียงน้ำซิกเสียงน้ำซึ่งกระสิบสาดปราศจากเสียงลองจดตามนะเสียงน้ำซึ่งกระสิบสาดขอโทษค่ะกระซิบสาดปราศจากเสียงคือจะเห็นได้ว่าจากข้อจากข้อความนี้นะคำว่าเสียงเห็นชัดเลยคำว่าเสียงคำว่าปราศจากเสียงมันเป็นอะไรที่มีความหมายขัดแย้งกันแต่นำมาจับเข้าคู่กันแล้วก็กลมกลืนสองคำนี้ก็เป็นปฏิภาคกันก็คงจะพอเข้าใจแล้วเนาะต่อปาก็คือภาษาเชิงไวพจน์จะต่อนะภาษาเชิงไวพจน์ภาษาบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าคำว่าไวพจน์คืออะไรนี่จุดสำคัญอยู่ที่ตัวนี้ภาษาเชิงไวพจน์นะคะก็คื
ป็นการใช้คำค่ะที่วายพจน์อะคือเหมือนกับว่ามีความหมายมีหลายหลายคำที่มีความหมายเหมือนกันประมาณว่าการใช้คำไวโพสก็คือการใช้คำเท่ากับคำที่มีรูปต่างกันการใช้คำที่มีรูปต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเป็นศิลปะการหลักคำก็คือถ้าเวลาเราต้องการพูดถึงคำคำหนึ่งหลายหลายครั้งแต่เราไม่ต้องการที่จะให้มันจำเจน่าเบื่อเหมือนกับลองเจออะไรหลายคำสำคัญสำคัญอ่ะคำนี้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายก็จะมีการใช้ศิลปะการหลักคำเท่ากับเป็นศิลปะการหลักคำซึ่งก็การหลักคำนี้ก็จะเป็นการแสดงความสามารถในการสังคำนะคะโดยใช้ให้เหมาะแก่บริบทแล้วก็ความนิยมซึ่งภาษาเชิงไวพจน์ก็จะก่อให้เกิดความไพเราะงามในภาษาได้อย่างเช่นนะคะคำว่าพูดกับคำว่าเจรจาก็ถือว่าเป็นคำไวพจน์กันนะเราลองมาดูตัวอย่างว่ามีคำอะไรบ้างเช่นฟ้าทองฟ้าเท่ากับพยมพยมนี่เห็นว่ารูปคำต่างกันความหมายแปลเหมือนกันอันนี้เรียกว่าภาษาเชิงไวพจน์ครบอีกขาดอีกหนึ่งข้อก็คือภาษาเชิงอธิบายภาษาเชิงอธิบายนั้นนะคะก็คือเดี๋ยวกันนะภาษาเชิงอธิบายอย่างที่บอกว่าอธิบายก็คือจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อถึงนะการอธิบายนั้นเราก็ลองมาดูที่คำถามนี้ว่าคำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะการใช้ภาษาแบบใดทางเลือกคือทางหลักจะตายหนักหรือตายเบาเพื่อนคิดจะเป็นเขาหรือขนนกที่ล่องลอยสายน้ำมีรอท่าและเวลาปิดรอคอยควรที่จะลาดถอยหรือเดินล่าเข้าฝาหนังเข้าผิดนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นคำประพันธ์ที่เขาให้มาถ้าถามว่ามีลักษณะภาษาแบบใดน้องก็มาสังเกตกันเลยนะว่าคำที่อยู่ในคำประพันธ์มีอะไรที่จะเป็นคีย์เวิร์ดได้บ้างตายหนะักตายเบาตรงข้ามกันเนาะนี่คือสัญลักษณ์ว่าตรงข้ามแล้วก็เนี่ยลาดถอยหรือจะเดินเข้าฝาน่ะเข้าฝาน่ะคือเดินแทนที่จะจะลาดถอยหรือจะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็เรียกว่าภาษาเชิงปฏิภาคเท่ากับภาษาเชิงปฏิภาคที่ได้อธิบายไปมาดูที่ตัวเลือกนะคะชงพนานาไม่ใช่ปฏิภาคตอบเลยวัยพศไม่ใช่เพราะไม่มีคำคำหลักคำที่เขียนต่างกันแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันภาษาเชิงอธิบายก็ไม่ใช่ดังนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ2ภาษาเชิงปฏิภาคค่ะ
ถึงข้อที่47นะคะเขาถามว่าเขาบอกว่าเรียงลำดับข้อความในต่อไปนี้ให้ถูกต้องก็คือโจทย์ลักษณะนี้นี่ก็จะมีให้เรียงลำดับเราก็ต้องอ่านแต่ละข้อก่อนเก่าคือทรงปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นตัวตนของเราอยู่อีกนอกจากขันห้าที่จัดเป็นกายกับจิตของเราแล้วในพระสุตตตันปิดกพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการมีอยู่ของอัตตาสี่ก็ขอคองอสี่ข้อนี้เนี่ยเขาให้มาเรียงให้ถูกต้องก็จะขอแนะนำวิธีการเรียงก็คือจะมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับข้อนี้นะก็คือศิลปะการร้อยเรียงถ้อยคำศิลปะการร้อยเรียงถ้อยคำนี่เลยคือบางทีโจทย์จะให้เป็นหลายแบบเลยอะให้เราเรียงข้อความซึ่งก็จะออกทุกปีนะแต่ก็แล้วแต่ว่าปีละกี่ข้อศิลปะการร้อยเรียงถ้อยคํานั้นก็คือการที่เราเอานําคันที่เลือกสรรมาดีแล้วมาร้อยเรียงการให้ได้อัธรสให้เกิดอัธรสถามว่าอัธรสคืออะไรอัธรสแปลจากหลังมาหน้าก็คือรสชาติของอัธาอัธาคือเนื้อความก็เท่ากับรสของเนื้อความให้เกิดอัธรสแล้วก็ให้เกิดสุนทรียรสสุนทรียรสก็คือรสแห่งสุนทรีก็คือรสแห่งความไพเราะงดงามรสแห่งความไพเราะงดงามศิลปะการเรียงร้อยถ้อยคำนั้นนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบอย่างแรกนะคะก็คือการเรียงข้อความที่บรรจุสาระสําคัญไว้ท้ายสุดบางทีน้องก็จะเจอนี่นะแบบแรกแบบที่หนึ่งเรียงข้อความที่บรรจุสาระสําคัญไว้ท้ายสุดสาระสําคัญวางไว้ท้ายสุดวางไว้ท้ายสุดอย่างในกรณีนี้นะคะก็คือข้อความนั้นจะมีเนื้อความที่สัมพันธ์กันค่ะในเชิงของเหตุผลที่มีข้อสนับสนุนเป็นเงื่อนไขแล้วก็การเรียงข้อความสรุปนะคะก็จะมีการนำเอาสาระสำคัญไว้ท้ายสุดเพื่อที่จะให้เนื้อความมีความหนักแน่นค่ะนะตัวอย่างตัวอย่างพี่ก็ขอพูดให้น้องฟังเช่นงานใดทำด้วยใจรักถึงหินว่าหนักแต่ก็ยังเบากับปุยนุ่นในยามรักแม่น้ำผักต้มขมยังชมว่าหวานสรุปคือใจความสำคัญก็จะอยู่ด้านล่างท้ายสุดนี่คือศิลปะการเรียงร้อยถ้อยคำแบบแรกแบบที่สองก็คือเรียนคำวรีหรือประโยคที่มีความสำคัญเท่าๆกันเคียงขนาดกันไปอย่างที่สองเรียงคำวัลีหรือประโยคที่มีความสำคัญเท่าเท่ากันเคียงขนาดกันไปข้อนี้หมายถึงอะไรเออก็หมายถึงในกรณีที่ประโยคนั้นนะคะน้องมีเนื้อความสำคัญเท่าเทียมกันก็คือให้เรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นตัว
จงทำดีมีศีลธรรมถือความสัตย์พึ่งขจัดอีกทั้งโลกและโกรธหลงคือการเรียงประโยคขนาดอย่างเงี้ยจะมีลักษณะการเรียงร้อยถ้อยคำที่ให้ดุลของเสียงและความหมายมีละสองลักษณะก็คือการใช้คำที่เข้าคู่กันอันนี้นะก็จะแบ่งเป็นสองลักษณะลักษณะสองจุดหนึ่งก็คือการใช้คำที่เข้าคู่กันและอย่างที่สองก็คือการใช้โครงสร้างประโยคเหมือนกันประโยคเหมือนกันอย่างข้อแรกนะคะคือการใช้คำที่เข้าคู่กันอย่างเช่นเธอไปเมื่อไหร่ฉันก็ไปเมื่อนั้นหรืออย่างข้อที่สองการใช้โครงสร้างประโยคเหมือนกันนี้ก็เช่นเอาวารีมาบางองค์เอาใบบุษบงมาบางเกตเอาจุดจุดมาบางเอาจุดจุดมาบางนี่คือลักษณะของการใช้ประโยคแบบขนานยังไม่หมดนะศิลปะการเรียงร้อยการร้อยเรียงก็ยังแบบเป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองแล้วก็ต้องมีข้อที่สามต่อการเรียงประโยคให้เนื้อหาเข้มข้นไปถึงไปตามลำดับนะคะเหมือนกับการขึ้นบันไดไปยังขั้นสุดท้ายซึ่งสำคัญสุดก็หมายถึงว่าขั้นที่สามนะคือเหมือนกับลองนึกถึงสภาพบันไดอย่างเงี้ยคือการที่ให้เนื้อหาเนี่ยค่อยๆเข้มข้นไปพอถึงจุดสุดท้ายคือเนื้อหาเข้มข้นสุดนี่เรียงให้เนื้อหาเข้มข้นเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสุดท้ายจนถึงเหมือนกับบันไดเนี่ยถึงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายก็คือมีความสำคัญขั้นสุดท้ายเท่ากับสำคัญสุดแล้วก็มีอย่างที่สี่นะคะก็คือการเรียงประโยคให้มีเนื้อหาเข้มข้นไปตามลำดับแต่คลายความเข้มข้นลงหรือประโยคสุดท้ายอย่างฉับพลันมันก็คล้ายๆกันอะคืออันนี้สามเป็นแบบขั้นสุดท้ายสำคัญสุดแต่พอแบบที่สี่คือขั้นสุดท้ายก็จะแบบคลายความเข้มข้นลงอย่างฉับพลันเนาะขั้นที่สี่อันนี้มาเหมือนเหมือนกันจุดจุดจุดประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายเท่ากับคลายคลายความเข้มข้นเรามาดูข้อที่5นะคะข้อที่5ของศิลปะการร้อยเรียงก็คือเรียงถ้อยคำให้เป็นประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์หรือปฏิปุจฉาข้อ5ก็ค่อนข้างจะเคยพบอยู่บ้างเรียงถ้อยคำเรียงให้เป็นประโยคคำถามประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์เชิงวาทศิลป์หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเท่ากับปัสิปุจฉาซึ่งก็คือการใช้คำถามที่รู้คำตอบดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นการถามที่ไม่หวังคำตอบเพราะว่าผู้ถามนั้นต้องการที่จะเตือนสติให้คิดหรือให้ยอมรับแนวคิดของตนเรียกความสนใจมากกว่าคำตอบอย่างเช่นน้องอาจจะเคยได้ยินข้อความในเพลงที่ว่าหากสยามพินาดลงไทยอยู่ได้หรือนี่ก็คือการที่เขาไม่เป็นประโยคคำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบเราจะเรียกว่าวาทศิลป
ั้งหมด5ลักษณะของศิลปะการเรียนร้อยเรียงกลับมาดูที่ข้อเดิมข้อนี้เขาถามว่าเรียงลำดับข้อความในต่อไปนี้ให้ถูกต้องอันนี้เนี่ยคิดว่าข้อไหนควรขึ้นก่อนก็ต้องเป็นข้อนี้ในพระสุตตะตันปิดกพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการมีอยู่ของอัตตาอัตตาก็คือความมีตัวตนความมีตัวตนอันนี้พี่ให้เป็นข้อเป็นอันดับหนึ่งพอบอกว่าพระพุทธเจ้าปฏิเสธการมีอยู่ของอัตตาก็ต้องมาขยายว่าแล้วปฏิเสธอะไรล่ะก็คือกล่าวคือทรงปฏิเสธว่าปฏิเสธปฏิเสธไหมตามลักษณะของการเรียงเรียงข้อความพี่ให้นี่เป็นอันดับสองปฏิเสธว่าอะไรว่านอกจากขันห้าที่จัดเป็นกายกับจิตของเราแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นตัวตนของเราอยู่อีกนี่ก็เลยเป็นข้อสามนี่ก็คือข้อสี่ดังนั้นในข้อนี้นะคะมาดูจากตัวเลือกน้องก็จะได้ว่างงูก็ไก่ข้าวควายขอไข่ตอบข้อสองลองอ่านรอบมันจะต่อเนื่องกันมากในพระสุตตะตันปิดกพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการมีอยู่ของอัตตากล่าวคือทรงปฏิเสธว่านอกจากขันห้าที่จัดเป็นกายกับจิตของเราแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นตัวตนของเราอยู่อีกนี่ก็คือวิธีการเรียงลำดับข้อความซึ่งพี่สอบไปทั้งหมด5รูปแบบก็อย่าลืมนำไปใช้นะคะมาดูที่ข้อ48กันค่ะเขาก็ให้ข้อความมาเราก็ถามว่าข้อความนี้ไม่มีอะวัจนะภาษาประเภทใดก่อนอื่นนะเราก็ต้องมาอ้ามีคำหมายคำว่าอะวัจนะภาษาแต่อย่าลืมเน้นว่าเขาถามว่าไม่มีนะคะนี่เน้นเหมือนเดิมให้ติดไปนี้ใส่เราจะได้ไม่ลืมเวลาเราเข้าห้องสอบอะวัจนะภาษาประเภทใดน้องก็ลองมาดูก่อนว่าภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนั้นนะคะจะแบ่งเป็นสองประเภทค่ะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนี่แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคืออะไรก็คือวัจนะภาษาที่พี่กำลังใช้อยู่ก็คือวัจนะภาษาที่น้องคุยกับเพื่อนอยู่อะไรอย่างนี้ก็คือภาษาถ้อยคำพออย่างที่2พอมีวัจนะแล้วเราก็ต้องมีอะวัจนะอะวัจนะภาษาอะก็คือไม่วัจนะคือคำพูดไม่ใช่คำพูดภาษาที่ไม่ใช่คำพูดเช่นอะไรได้บ้างล่ะนี่ก็คือภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำไม่ใช่ถ้อยคำวัจนะภาษาก็จะมีด้วยกันหลายแบบเลยนะคะเช่นการแสดงออกทางดวงหน้าทางถ้ายืนถ้านั่งทรงตัวแต่งกายเคลื่อนไหวใช้มือใช้แขนในตาน้ำเสียงพี่ขอยกตัวอย่างเช่นในตาสมมติว่าน้องพี่น้องสองคนเป็นแฟนกันมองตากันแล้วก็สามารถเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายจะสื่อได้นี่เรียกว่าเป็นการใช้อาวัจนะภาษาทางด้านในตาหรือการใช้น้ำเสียงการท่าต่างๆท่าจุดจุดจุด,จดท่ายืนท่านั่งท่าเดินทรงตัวนี่นะแล้วก็มาดูที่ข้อความนี้กันค่ะฟ้าคลื่นฟ้าคลื่นนี้งามนะมีดวงดาวระยิบพริบพราวดุสตา
นั่งชันเข่าอยู่ริมระเบียงนี่อย่าลืมนะท่าที่พี่บอกท่านั่งชันเข่าอยู่ริมระเบียงเงนดูดาวด้วยความรู้สึกเหงาเงาขณะนั้นเธอรู้สึกว่ามีใครเดินมาเอื้อมมือมันรูปศีรษะรูปศีรษะเธอเบาเบาพ่อนั่นเองถามว่าข้อความนี้ไม่มีอวัจนะภาษาประเภทใดอย่างแรกก็คืออาการภาษาอย่างที่สองการภาษาสามสัมผัสภาษาสี่บริภาษาการอาการภาษานะคะแน่นอนว่ามีค่ะก็คือตรงนั่งชันเขา่านั่งชันเขาคืออาการภาษาการภาษาเดี๋ยวนะอาการภาษาก็คือลักษณะท่าทางการภาษาก็คือเวลาสัมผัสก็คือการแตะการสัมผัสอะนะปริภาษาปริภาษาเป็นอะไรที่น้องหลายคนอาจจะไม่รู้ก็หมายถึงว่าน้ำเสียงเวลาพูดน้ำเสียงเวลาพูดมาดูที่ข้อความอีกรอบนะคะอาการอาการภาษาท่าทางนั่งชันเข่ามีการเพการภาษาเวลาเวลาท้องคืนนี้ท้องฟ้าดวงดาวแน่นอนว่าเรารู้ว่าการที่มีดวงดาวก็บอกว่าเป็นเวลากลางคืนสัมผัสภาษามีแน่นอนก็คือการรูปศีรษะตรงนี้คือสัมผัสสัมผัสภาษาส่วนปริภาษาน้ำเสียงเวลาพูดไม่มีเลยเพราะว่าในนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ปะก็เลยข้อนี้ก็เลยตอบว่าข้อความนี้ไม่มีอวัจนะภาษาประเภทปริภาษาค่ะมาถึงข้อที่49กันแล้วนะคะข้อที่49เขาบอกว่าข้อความต่อไปนี้ควรอยู่ในส่วนใดของเรื่องสัญลักษณ์แบบนี้ความหมายเป็นที่เข้าใจของผู้อ่านทั่วไปอาทิกาเป็นสัญลักษณ์ของผู้ต่ำศักดิ์ก่อนอื่นนะคะน้องๆก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ต้องการให้เราอ่ะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเขียนเรียงความการเขียนเรียงความนั้นนะคะกับกระบวนการเขียนที่ดีก็คือผู้เขียนเนี่ยจะต้องใช้คำสื่อความหมายได้ดีกระทัดรัดเหมาะกับระดับผู้อ่านเหมาะแก่รูปแบบการเขียนแต่งประโยคสมบูรณ์ลำดับไม่วกวนเป็นวรรคตอนดีขึ้นย่อนใหม่ได้เหมาะแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อความค่ะโดยลักษณะการเขียนเรียงความนั้นนะคะเรียงความเรียงความก็จะประกอบไปด้วยอย่างแรกนะคะก็คือหัวข้อความนำความนำนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกริ่นตัวเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปค่ะคือองค์ประกอบของเรียงความก็มีหัวข้อความนามตัวเรื่องส่วนสรุปดังนั้นจะมีทั้งหมด4ย่อหน้าเอ๊ะอย่างน้อย3ย่อหน้าย่อหน้านี้1 2และ3ในการเขียนเรียงความนั้นนะคะก็ต้องพี่ขอแนะนําว่าน้องจะต้องเขียนทําโครงเรื่องก่อนเพื่อให้เรียงความนะคะมีเอกภาพแล้วก็การเรียงลำดับความคิดที่ดีจะช่วยให้แบ่งย่อหน้าได้ถูกต้องด้วยค่ะเราก็ลองมาดูนะคะว่าในข้อนี้คิดว่าข้อความนี้เนี่ยถ้าน้องจะเขียนในความน้องจะไปใส่ไว้ในส่วนใดส่วนเปิดเรื่องเรียกอีกอย่างว่าความนำความนำส่วนปิดเรื่องก็เท่ากับส่วนสรุปส
ส่วนขยายของเรื่องก็อยู่ในตัวเรื่องนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะเป็นตัวขยายประเด็นหลักก็คือใจความสําคัญหลักมาอ่านสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มีความหมายเป็นที่เข้าใจของผู้อ่านผู้อ่านทั่วไปอาทิก้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ต่ำสัพพอเราอ่านแล้วเราก็คิดว่าอันเนี้ยข้อความเนี้ยน่าจะเป็นส่วนใดถ้าเปิดเรื่องไหมไม่น่าใช่เพราะว่าไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าพูดว่าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันจะเปิดขึ้นมาว่าแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะอ้างอิงคําว่าแบบนี้ไปกับคําไหนถ้ามันอยู่หัวด้านบนถูกปะเปิดเรื่องก็ไม่ใช่ปิดเรื่องไหมการสรุปไม่จําเป็นจะต้องมีการอธิหรือการอธิก็คือการยกตัวอย่างสรุปคือจะต้องกระชับได้ใจความดังนั้นก็ไม่ใช่ส่วนขยายของเรื่องเป็นไปได้เพราะมีอธิมีการบอกรายละเอียดลงไปมีการอธิบายขยายความประเด็นหลักของเรื่องก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้ดังนั้นสัญลักษณ์แบบนี้มีความหมายเป็นที่เข้าใจของผู้อ่านทั่วไปอาทิกาไปสัญลักษณ์ของผู้ต่ำศักดิ์จึงถือเป็นส่วนขยายของเรื่องค่ะต่อข้อ3ค่ะข้อต่อมานะคะก็คือข้อที่ห้าสิบค่ะคำถามนะคะก็คือเราลองอ่านกันส่วนของแบบฟอร์มการกรอกกู้ยืมการขอกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อไปนี้ต้องกรอกข้อมูลของบุคคลใดหมายถึงว่าถ้าน้องเจอแบบฟอร์มนี้น้องเป็นผู้กรอกน้องจะกรอกอะไรลงไปในแบบฟอร์มในหัวข้อก็จะมีชื่ออายุจบการศึกษาชั้นขณะนี้ทำอะไรแล้วก็มีทั้งหมดสี่คนเราก็มาดูที่ตัวเลือกบิดามารดาผู้ปกครองพี่น้องผู้ขอกู้ยืมก่อนอื่นนะพี่ขอสอนวิธีเรื่องของแบบฟอร์มนิดนึงแบบฟอร์มนะคะน้องมันจะมีทั้งหมดสี่ชนิดด้วยกันแบบฟอร์มแบบฟอร์มนั้นถามว่ามันคืออะไรล่ะเราเคยได้ยินแต่คำว่าแบบฟอร์มแบบฟอร์มก็คือเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยเว้นช่องว่างไว้นะคะให้กรอกข้อมูลที่ต้องการทราบเพื่อที่จะให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้แล้วก็ผู้รวบรวมในการนําข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปนี่ก็คือคําจํากัดความของคําว่าแบบฟอร์มแบบฟอร์มมีทั้งหมดด้วยกันนะคะสี่ชนิดแบบฟอร์มทั้งหมด4ชนิดอย่างแรกก็คือแบบฟอร์มที่หน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อได้ใช้อย่างที่1ก็คือจัดโดยพี่ขอเขียนย่อๆนะคะจัดโดยภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้ผู้ติดต่อได้ใช้จุดประสงค์ของแบบฟอร์มลักษณะนี้ก็คือเพื่อที่จะให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานก็จะได้รับข้อมูลนะคะที่ครบแล้วก็เป็นระเบียบแล้วก็ค้นหาได้ง่ายเหมือนกับว่าถ้าน้องไปจะทําบัตรประจําตัวประชาชนน้องไปที่ภาครัฐใช่ไหมน้องก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มที่เขาจัดขึ้นนี่ก็คือแบบฟอร์มรูปแบบแรกอย่างที่สองก็คือแบบฟอร์มที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกนี่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกลักษณะนี้นะคะเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบบสอบถามอันนี้ทำบ่อยมากเลยบางทีเดินๆอยู่ในห้างมีคนแบบรบกวนช่วยกรอกแบบสอบถามหน่อยแบบสอบถามนี้นะคะคือนักวิจัยจะใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและรวมไปถึงทัศนะด้วยของกลุ่มประชากรที่ต้องการแบบฟอร์มรูปแบบที่สามก็คือแบบฟอร์มที่ใช้ในองค์กรองค์การเช่นแบบฟอร์มใบลา
ไปละใบลงทะเบียนรายวิชาคืออย่างเงี้ยก็จะมีหลายแบบมากเพื่อให้ความสะดวกทั้งแก่ผู้ครองและผู้เก็บให้ได้รายละเอียดครบและแบบฟอร์มรูปแบบสุดท้ายก็คือแบบฟอร์มสัญญาแบบฟอร์มสัญญาแบบฟอร์มสัญญานี้นะคะก็คือเอกสารที่จะทำขึ้นค่ะเพื่อให้มีความสะดวกแก่คู่สัญญาไม่ต้องเรียบเรียงถ้อยทำเองซึ่งลักษณะนี้นะคะน้องๆอ,อาจจะไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะก็เพราะว่าเป็นเอกสารที่มีการมีผลผูกมัดทางกฎหมายค่ะเวลาที่กรอกนั้นก็จะต้องอาศัยความระมัดระวังแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขข้อผูกมาต่างๆให้ละเอียดถ้าสมมติว่าน้องจะกรอกแบบฟอร์มนี้แล้วน้องยังไม่เข้าใจเงื่อนไขก็ควรจะไปปรึกษาผู้รู้หรือนะักกฎหมายเสียก่อนค่ะอันนี้ก็คือรูปแบบแบบฟอร์มทั้ง4ชนิดนะคะเราก็มาดูที่เขาถักกันเลยดีกว่านี่ก็คือรูปแบบแบบฟอร์มแบบนี้ถามว่าอันนี้การขอกู้ยืมเป็นแบบฟอร์มรูปแบบไหนก็เป็นแบบฟอร์มรูปแบบที่ใช้ในองค์กรนะองค์การใช้ในองค์การมาดูที่ตัวเลือกกันนะคะว่ามีของใครบ้างหนึ่งบิดามารดาบิดามารดาจะมากรอกถ้าให้บิดามารดามากรอกเนี่ยจะมีทำไมตั้งสี่คนในเมื่อพ่อกับแม่ก็มีอยู่แค่สองคนถูกปะคะคนที่สองผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยมีแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วค่ะก็ไม่ใช่อย่างที่สามพี่น้องอืมเป็นไปได้บางคนลูกสี่คนมีพี่น้องสี่คนก็กรอกรอกไปสุดท้ายผู้ขอกู้ยืมผู้ขอกู้ยืมนี่ผิดชัวชัวเพราะว่ามีอยู่แค่คนเดียวดังนั้นนะคะข้อนี้พี่ขอตอบว่าจะต้องกรอกพี่น้องค่ะค่ะมาถึงข้อที่51ครึ่งทางกันแล้วนะคะข้อนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาให้ผังมโนภาพมาแล้วก็ให้ตอบสองคำถามผังมโนภาพก็คือผังแบบนี้แล้วก็พี่ขออธิบายเรื่องผังมโนภาพผังมโนภาพให้นิดหนึ่งนะคะน้องผังมโนภาพนะเรามาจดไปพร้อมๆกันผังมโนภาพคืออะไรเนาะอาจจะเริ่มสงสัยความหมายที่แท้จริงของผังมโนภาพก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนเพราะว่ามโนก็แปลว่าจิตใจมโนจิตใจใจทางมโนภาพนะคะจะเป็นรูปจำลองที่แสดงให้เห็นถิงความเชื่อมโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กันถ้าเป็นรูปจำลองที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กันสำหรับการคิดนะคะกับมโนภาพนั้นก็มีความสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่าการคิดที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นการคิดที่มีระเบียบแล้วเวลาที่น้องจะคิดให้มีระเบียบวิธีหนึ่งก็คือการสร้างผันมโนภาพไว้เสมอเพราะว่าการคิดนั้นนะคะจะต้องอาศัยมโนภาพที่สัมพันธ์กันถ้าสมมติว่าพี่บอกว่ามโนภาพเรามีจํากัดความคิดเราก็จะถูกจํากัดไปด้วยเราก็ลองมาดูถึงวิธีการเขียนผังมโนภาพกันนะคะวิธีเขียนผังมโนภาพวิธีนั้นนะคะก็จะขอแนะนำทั้งหมดสี่ขั้นตอนขั้นตอนวิธีแรกนะคะก็คือข้อที่หนึ่งเขียนชื่อมโนภาพลงในวงกลมตึงตึงเขียนชื่อมโนภาพลงในวงกลมเขียนชื่อมโนภาพลงในวงกลม
อย่างที่2นะคะก็คือการขีดเส้นแสดงความเชื่อมโยงของมโนภาพนั้น2ขีดเส้นเชื่อมโยงระหว่างมโนภาพนั้นนะคะอย่างที่3ก็คือใช้ลูกศรแสดงทิศทางความสัมพันธ์ค่ะใช้ลูกศรแสดงความสัมพันธ์และขั้นสุดท้ายนะคะก็คือการเขียนกำกับบนเส้นเพื่อแสดงลักษณะของความสัมพันธ์ของมโนภาพนั้นอย่างที่4ก็คือการเขียนกำกับเขียนกำกับบนเส้นถ้าสมมติว่าเรื่องนี้นะคะน้องได้น้องเข้าใจแล้วก็มีทักษะในการเขียนผังมโนภาพเยอะๆก็จะสามารถใช้ในการสอบข้อสอบแกข้อสอบแกดพาเชื่อมโยงได้เพราะว่าลักษณะของข้อสอบแกดพาเชื่อมโยงก็จะเป็นการที่อ่านบทความแล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนผังมโนภาพแล้วหลังจากที่เราเขียนผังมโนภาพหรือที่เรียกอย่างว่ามันแมปปิ้งได้แล้วเนี่ยก็ให้แปลงผังมโนภาพนั้นนะคะไปเป็นรหัสคําตอบดังนั้นเรื่องนี้ก็ลองพยายามให้เข้าใจนะคะแล้วก็ลองฝึกเขียนอยู่บ่อยๆเวลาจะสอบอะไรก็เขียนแบบนี้ดูอย่างผังนี้นะคะพี่ก็จะมีมาดูอันนี้เลยดีกว่าผังมโนภาพนี้แล้วเขาถามว่าข้อใดเหมาะสมที่จะเป็นชื่อผังมโนภาพเขาถามว่าชื่อผังมโนภาพน้องคิดว่าอะไรน้องก็ต้องมากลับมาดูที่อันนี้มาเดิมสิ่งที่เขาพูดถึงในผังนี้นะคะเขาก็ได้แยกว่าภาษาประกอบไปด้วยโครงสร้างของภาษามีมีชีวิตมีพลังในการนอกงามไม่รู้จบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหมู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของหมู่ชนนะคะแล้วก็มาดูที่ตัวเลือกข้อที่เหมาะสมที่จะเป็นชื่อของผังมโนภาพก็คือสิ่งที่จะครอบคลุมเนื้อหาสาระที่อยู่ในผังนั้นวิวัฒนาการของภาษาเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยเขาไม่ได้พูดว่าภาษามีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้างอย่างที่สององค์ประกอบของภาษาดูเข้าท่าอันนี้ลองเน้นไปก่อนอย่างที่3าความหมายของภาษาก็ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ให้ความหมายอะไรเลยและอย่างที่4นะคะคือลักษณะสําคัญของภาษาอันนี้ผิดไปอันนี้ก็เป็นไปได้ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่คือข้อที่เหลืออยู่นะคะก็คือข้อ2กับข้อ4พี่ถามว่าข้อ2กับข้อ4อันไหนเหมาะเหมาะสมกันบางทีมันจะเหลือที่น่าสนใจอยู่2ตัวก็ลองกลับมาดูใหม่องค์ประกอบของภาษาเอออันนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้คือลักษณะสําคัญของภาษาว่าลักษณะภาษามีชีวิตนะมีพลังนะเป็นสัญลักษณ์นะดังนั้นข้อนี้นะคะพี่ก็จะตอบว่าลักษณะสําคัญของภาษาเหมาะที่จะเป็นชื่อของผังมโนภาพผังนี้ค่ะค่ะมาถึงข้อที่52นะคะเขาถามว่าข้อใดไม่ปรากฏในผังมโนภาพข้างต้นก็คืออันนี้นะคะเป็นข้อที่ต่อเน,นื่องจากข้อที่51จากผังมโนภาพนี้นะคะอย่างแรกก็คือภาษามีระบบภาษามีความงามภาษาแสดงเอกลักษณ์ภาษามีการเปลี่ยนแปลงนี่เลยเรามาดูที่ภาษาแตกออกมาเป็นโครงสร้างของภาษาถ้าภาษามีโครงสร้างของภาษาที่มันก็หมายถึงว่าภาษานั้นมีระบบเท่ากับเป็นระบบหนึ่งของภาษาแห่งที่สองภาษามีความงดงามเอ๊ในนี้มีไหมน้องเนี่ยบางคนอย่าเพิ่งรีบตอบนะคะว่าแบบไม่มีคำว่าขับความงามงามอะไรด้วยแต่อ่านจริงๆเขาบอกว่ามีพลังในการงอกงาม
งอกงามก็คือเพิ่มขึ้นไม่ได้หมายถึงว่างดงามสวยงามภาษาแสดงเอกลักษณ์ในที่นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหมู่ชนสัญ,ญลักษณ์ของหมู่ชนก็เท่ากับเอกลักษณ์แล้วก็อย่างที่ภาษาเอกลักษณ์นี่ก็คือมีนะภาษามีการเปลี่ยนแปลงถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมลองอ่านดีๆนะก็จะพบว่ามันมีเพราะว่าภาษามีพลังในการงอกงามคาว่างอกงามอย่างที่บอกนะคะก็คือมีการเจริญเติบโตพอมีการเจริญเติบโตนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะคะข้อนี้ก็ลองอ่านแล้วก็เน้นที่ตัวโจนะคะเขาบอกว่าข้อใดไม่ปรากฏในผังมโนภาพข้างต้นมีระบบมีเอกลักษณ์มีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เขาไม่ได้กล่าวเลยนะั้นก็คือภาษามีความงามข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สองค่ะ